ओके नो वीडियो सूपर मेस अनालिस पर्फॉम चेयल चूद असल सूपर मेस अनालिस अस्टर अंत रूम मेषल मध्य वन करे सोर्स अने प्रसेंट उठे अंत रूम मेषल मध्य करे सोर्स अने प्रसेंट उठे दे पर्फॉम सूपर मेस अनालिस सो इक चूस नदा मेस अं इद मेस दी मेस वन अंटे दिश वि मेस थ्री अं रू मेस मध्य इकड़ करे सोर्स अने प्रसेंट हो सो वी वि पर्फॉम सूपर मेस अनालिस सो फस्ट मन स्टेप वन एंटे इकड़वे फॉर द करे सोर्स अंत यह करे सोर्स की ईक्वे फैंड चेयल ये विधा फैंडार फस्ट मन इकड़ इध रिजलट करे डर अने टापू बॉटम उ सो ई विधा फ्लो अ रिजलट करे डर मेस वन करे फ्लो अइट सो यह रिजलट करे डर ये करे अ फ्लो आ मेस करे हई कंसीडर चुस्को रिजलट करे डर की आजिट फ्लो करे अंत ई थ्री मैनस चेयर सो इक रिजलट करे डर फ्लो करे अंटे ई वन सो ई वन मैनस रिजलट करे डर की आजिट फ्लो करे अंटे ई थ्री सो हय्यर करे मैनस् लोअर करे ईक्वल टू रिजलट करे सो अदे इकसार चूँ ई वन मैनस ई थ्री ईक्वल टू रिजलट करे सो दिश वि ईक्वे फर् द करे सोर्स सो दिस्ज द स्टे वन ओके सूपर मेस अनालिस अस्टाऊे रूम मेस मध्य करे सोर्स अने काम ऐसी देन वी वि पर्फॉम सूपर मेस अनालिस सो इक चूस डेफिनेशन फर् दूपर मेश वे करे सोर्स इज प्रसेंट बिटी टू मेश we remove the branch having the current source and then the remaining loop is known as super mesh ante inta mundu previous lo ikkada chusam ikkada ee rendu mesh lo madhye ikkada oka current source anedi undi previous slide lo chusam manam so ikkada once ee current source ni ganaka remove chesesinatlayite then em avutundi ikkada ikkada oka resistor undi right so once ee current source remove cheste ee resistor dwara current anedi flow avadaniki chance ledhu ante current zero since यह करे सोर्स रिमूव चसा का ओपन सर्क्यूटी सो बोथ करे सोर्स अं रेजिस्टर ने रिमूव चा सो वन विधा रिमूव चेसते आ करे सोर्स एंटर् इकडन चूसरा एटर् पोर्शन पात्री लूपा अंत सूपर मेस अटा अर्थम हो वन करे सोर्स रिमूव चर्वा यह लूपनी सूपर मेश अटा सो इक स्टेप टू एम चुनाव अल्लाइ के कैवीएल अट सूपर मेश अं सूपर मेश अं प्रीवियम इद मेश अंड इद मेश अंत दी मेश वन अम मेश वन ई वन करे असैन चुस्म अंड मेश थ्री ई थ्री करे असैन चुस्म सो बट वन करे सोर्स रिमूव चर्व इधे मेश चूस न सो दिश वि बी ए सिंगल मेश बट गुर्तवा इकड़ इध मोतमे मेश मोतम मेश ओनली करे फ्लो अवे अव प्रीविय मेशेसो ये करे असैन चसा अदे करे अने अदे मेश फ्लो अवता है बट मन इकट्ठे टू मेशेस सिंगल मेश कंसीडर चुस्को आ टू मेश कैवेल अने सारी अल्लाई चुनाव अर्थम हो बट करे अने चेंज अव प्रीविये करे उ अवे करे उ अंत मेक अर्थम विधा चेपाले प्रीविये इंतजार टू ओम रेजिस्टर फ्लो करे अंटे ई वन अंड टू टू करे फ्लो सो इपूर टू करे फ्लो अवता है इकट्ड फोर ओम लीविय फ्लो करे अंटे ई थ्री अंड टू सो इपू अदे करे फ्लो अवता है बट इध मोतमे मेस यह वन करे टू ओम अं फोर ओम एट ओम फ्लो अंटे अभी रांग प्लीज़ रिमेंबर दिस् कफुली सो इक स्टे टू एंटे अल्लाई के कैवीएल अट सूपर मेश अं सूपर मेश मन इपू केवीएल अने अल्लाई चयब इकडन स्टार्ट वोलटेज सोर्स नीचे इक मन फस्ट सैन अप्रोचे करे अने ये सैन एंटर वोलटेज सोर्स वैन तस्क्रम दैन रिमेनिंग आल पैसीव एलमेंट्स वजिट सैन वे अंत 
రెసిస్టెన్స్ ముందు పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఐ వన్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్లో ఎంటర్ అవుతుంది సో నెగిటివ్ సిక్స్ సో మైనస్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ టూ ఓమ్ ఉంది రైట్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ టూ ఓమ్ అనేది ఈ రెండు మెషల్కి కామన్గా ఉంది సో ఇక్కడ ఈ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లో టూ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతాయి బట్ మనం కేవీఎల్ అనేది ఇక్కడ ఈ సూపర్ మెష్లో అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సూపర్ మెష్ కరెంట్ని హై అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ ద హయ్యర్ కరెంట్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద లోవర్ కరెంట్ సో టూ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇలా మూవ్ అవి నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఉంది బట్ ఈ ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టర్లో కూడా టూ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి ఏంటి అంటే ఐ త్రీ అండ్ ఐ టూ సో ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ బట్ ఇక్కడ మనం కేవీఎల్ అనేది ఈ సూపర్ మెష్లో అప్లై చేస్తున్నాం ఆ సూపర్ మెష్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఐ త్రీ సో ఈ ఐ త్రీని హయ్యర్ కరెంట్గా కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ హయ్యర్ కరెంట్ నుంచి ఈ లోవర్ కరెంట్ ఐ టూని మైనస్ చేయాలి సో ఫోర్ ఐ త్రీ మైనస్ ఐ టూ నెక్స్ట్ ఇలా మూవ్ అవి నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చాం ఈ సూపర్ మెష్ దగ్గరికి ఇక్కడ ప్లస్ ఎయిట్ అండ్ ఈ ఎయిట్ ఓమ్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏంటి అంటే ఐ త్రీ సో ఎయిట్ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నౌ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాం టూ ఐ వన్ మైనస్ టూ ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఐ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఐ త్రీ అండ్ ఈ సిక్స్ ని ఇటువైపు పంపించినట్టయితే ఈక్వల్ టు కి పాజిటివ్ సిక్స్ అవుతుంది సో అగైన్ దీన్ని కరెంట్స్ ని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఐ వన్ నెక్స్ట్ ఐ టూ అండ్ నెక్స్ట్ ఐ త్రీ సో ఫస్ట్ టూ ఐ వన్ నెక్స్ట్ ఐ టూ కరెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ సో మైనస్ సిక్స్ ఐ టూ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఐ త్రీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో దిస్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్ ఫర్ సూపర్ మెష్ అంటే ఇది కేవెల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సూపర్ మెష్ అవుతుంది ఈ పోర్షన్ ఈ సూపర్ మెష్కి ఈ సూపర్ మెష్కి కేవెల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇది అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ పోర్షన్కి మనం సూపర్ మెష్ అనేది అప్లై చేసాం నో ఇంకేదైనా పోర్షన్ మిగిలిపోయిందా అంటే ఎస్ మెష్ టూ అనేది మిగిలిపోయింది సో వీ నీడ్ టు అప్లై కేవీఎల్ అట్ మెష్ నెంబర్ టూ ఫస్ట్ ఈ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్ నుంచి మూవ్ అవుతాం ఈ టూ ఓమ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ టూ మెషెస్కి కామన్గా ఉంది అంటే ఈ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లో ఐ టూ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అలానే ఐ వన్ కరెంట్ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ కరెంట్స్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నాయి ఈ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లో బట్ మనం కేవీఎల్ అనేది మెష్ టూలో అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మెష్ టూ కరెంట్ని హైగా కన్సిడర్ చేసుకొని దీని నుంచి ఈ కరెంట్ని తీసేయాలి సో ఫస్ట్ టూ హయ్యర్ కరెంట్ మైనస్ లోవర్ కరెంట్ దట్ ఈస్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ నెక్స్ట్ మూవ్ అవ్వం ఇలా మూవ్ అవుతే దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఈ ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టర్లో కూడా టూ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి బట్ మనం కేవీఎల్ అనేది ఈ మెష్లో అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మెష్ కరెంట్ని హైగా కన్సిడర్ చేసుకుని దీని నుంచి ఈ కరెంట్ని తీసేయాలి సో ఫోర్ ఐ టూ మైనస్ ఐ త్రీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో
this is what we are going to have ok now man kochina equations ay enti ante so these all are the three equations we have and ee equations nunchi manam ee variables aina i1 i2 and i3 ni find out cheyali so ikkada chusinatlaithe meer ikkada ee i2 term anedi ledhu ikkada so ante i2 term ledante i2 mundu coefficient enta ante 0 ani ardham ardham avutunda ante i2 current ane 0 ee first equation lo and ee three equations ni ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి క్రామర్స్ రూల్ యూస్ చేసి అనేది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను అండ్ ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఈ విధంగా రాసుకోవాలి ఇవేంటి అంటే ఇది కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది అంటే ఐ వన్ ముందు కోఫిషియంట్ వన్ ఐ త్రీ ముందు కోఫిషియంట్ మైనస్ వన్ అన్ అండ్ ఇక్కడ ఐ టూ ముందు ఐ టూ టర్మ్ అనేది లేదు సో ఇక్కడ ఐ టూ ప్లేస్లో జీరో రాసుకున్నాం ఐ టూ కోఫిషియంట్ సిమిలర్లీ ఐ వన్ ముందు టూ ఇక్కడ ఐ టూ ముందు మైనస్ సిక్స్ అండ్ ఐ త్రీ ముందు ట్వెల్వ్ ఆ విధంగా సో ఇది కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది అండ్ ఇది వేరియబుల్స్ అండ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఉన్నాయిగా ఇవి కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి క్రామర్స్ రూల్ యూస్ చేసి అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ప్రీవియస్ వీడియో సో దిస్ ఈస్ బై యూసింగ్ క్రామర్స్ రూల్ క్రామర్స్ రూల్ యూస్ చేసినట్లయితే డెల్టా వన్ బై డెల్టా డెల్టా వన్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ విచ్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ బై కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఫస్ట్ కాలం అనేది కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్తో రిప్లేస్ చేయబడింది దెన్ దీని డిటర్మినెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అదే డెల్టా వన్ అవుతుంది అండ్ డెల్టా అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇది ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ టూ డిటర్మినెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి డివైడ్ చేసినట్లయితే దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఐ వన్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ యాంపియర్ వస్తుంది సిమిలర్లీ ఐ టూ అనేది డెల్టా టూ బై డెల్టా డెల్టా టూ బై డెల్టా అంటే ఇక్కడ ఈ సెకండ్ కాలం అనేది ఈ కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్తో రిప్లేస్ చేయబడింది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఒరిజినల్గా ఉన్న వాల్యూస్ జీరో మైనస్ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ అనేవి రిప్లేస్ చేయబడ్డాయి దేంతో అంటే త్రీ సిక్స్ జీరోతో సో ఈ విధంగా సెకండ్ కాలంని రిప్లేస్ చేసి దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డెల్టా టూ వస్తుంది అండ్ డెల్టా ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఉంటాం ఇక్కడ ఈ టూని డివైడ్ చేస్తే దెన్ వై ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఐ టూ అనేది వన్ పాయింట్ వన్ జీరో ఫైవ్ యాంపియర్ వస్తుంది అండ్ ఐ త్రీ అనేది ఈసారి థర్డ్ కాలంని కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్తో రిప్లేస్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది అండ్ దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సిమిలర్లీ దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ కూడా ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఉంటాం అండ్ ఈ టూని డివైడ్ చేస్తే దెన్ వై ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఐ త్రీ అనేది జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ యాంపియర్ వస్తుంది సో ఇది నేను ఆల్రెడీ ఏ విధంగా డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి క్రామర్స్ రూల్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేశాను సో ఆ వీడియో చూడండి బికాస్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళా చెప్పాను అనుకోండి వీడియో యొక్క లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ మై ప్రీవియస్ వీడియో సో దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో నోడల్ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో అవర్ ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్ల్డ్ తెలుగు ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్